friends welcome to sat sendega stream tuition class 10 physics chapter 1 effect of electricity part 21 part 21 ile nammal enginaana oru led repairing the damages in the led bulb aanu nammal discuss cheyan povunu kaiyna class ile nammal led engine consist cheyanu padichu okay first of all an led bulb is a combination of many leds connected in series കുറേ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബിൽ നിന്നാണ് മറ്റൊരു എൽ ഇ ഡി ബൾബിലേക്ക് കറണ്ട് പോകുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരാൾ അപ്പോൾ മൂന്ന് പേരെ തന്നെയായിരിക്കും ഏ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ ഇതിനകത്ത് ഡാമേജ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ആളിലേക്ക് കറണ്ട് വരുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് സീരിയസ് കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരെണ്ണം കേടായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ബൾബ് കത്തില്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ സോ ദ ബൾബ് വിൽ ഫെയിൽ ടു എമിറ്റ് ലൈറ്റ് ഇഫ് എനി വൺ എൽ ഇ ഡി ഡാമേജ് ഓർ ഇഫ് ദ കോൺടാക്ട് ഓഫ് എനി വൺ എൽ ഇ ഡി ലോസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു എൽ ഇ ഡി നഷ്ടമായാൽ ഇതാ ബൾബ് കത്തില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് സീരിയസിലാണ് എനി വൺ എൽ ഇ ഡി ഡാമേജ് ആയാൽ ബൾബ് കത്തില്ല സോ നമ്മൾ ബൾബ് എടുക്കുക കേടായ ബൾബ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്കൂൾ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ബാക്ക് വാഷ് അതിൻ്റെ ഈ സ്റ്റൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് കൊട്ടുക ഒന്ന് കൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടേക്കും അതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ ഓപ്പൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ കാണുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ എന്താണ് ഈ ആ ഒരു ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഇത് ഇതൊന്നും അടർത്തിയെടുക്കണം ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് നമുക്കൊന്ന് അടർത്തിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ് അടർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ടാണല്ലോ ഉള്ളിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മൾട്ടിമീറ്റർ ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് മൾട്ടിമീറ്റർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു 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 നോക്ക് നമ്മൾ ഈ ബൾബിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലും മറ്റേത് പുറത്ത് സൈഡിലും വെച്ച് നോക്കുക നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ മഞ്ഞാണ് ഇത് കത്താത്ത ബൾബാണ് ഇത് വെള്ള കളർ കത്തിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ആ ബൾബ് കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല സാധാരണ നമുക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കറുത്ത പാട് ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ബൾബിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ബൾബ് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കത്തില്ല ഓക്കെ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്കൊരു ബൾബ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി എന്ന് വിചാരിക്കാം സപ്പോസ് ഈ ഒരു ബൾബ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ലൈറ്റ് കത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആ തിരിച്ചും മറിച്ചും ചെക്ക് ചെയ്യാം മീൻസ് ആ നമ്മുടെ മൾട്ടിമീറ്റർ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ആ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ രണ്ടും അപ്പുറത്തോട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ചിലപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നേറ്റ് മാറി കിടക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടും കത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാം അത് റിമൂവ് ചെയ്യണം അതിങ്ങനെ ഈ സോൾഡറിങ് ആയി വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചുരണ്ടി ചുരണ്ടി അത് കളയാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കളഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ കണക്ഷൻ കട്ടായി നിൽക്കുകയാണല്ലോ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്യാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് അത് കണക്ഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ ബെഡും കിട്ടും മനസ്സിലായോ അതാണ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അതിന് സോൾഡറിങ് ആയി എടുക്കുക അത് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അത് കമ്പ്യൂട്ടർ എടുക്കുക സോൾഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലിയർ മനസ്സിലായി എന്താ ചെയ്തത് സോൾഡറിങ് ആയി ഇവിടെ ഇതുപോലെ വാക്സിൻ ആയിട്ട് മുക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചെറിയൊരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബൾബ് കത്തും ദറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൽ ഇ ഡി ബൾബാണ് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബൾബ് കത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതിങ്ങനെ വേറെ തിരിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ തിരിക്കുക അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇത്തിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് കാരണം അത് ശരി പശ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കുത്തി നല്ല കഷ്ടപ്പെട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും അത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
അപ്പോൾ അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്കത് മാറ്റി വേറെ വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇത് റീഫിറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടാം ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്താ ഇത് ഈ ചുമന്നത് ബ്ലാക്കുമായിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് റീജോയിൻ ചെയ്യും മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു അവിടെ എന്താണ് സോൾട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നേരത്തെ എങ്ങനെയാണോ അവിടെ സോൾട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സോൾട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ബാക്ക് ബാക്ക് സൈഡ് എടുക്കുകയാണ് ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവർ നമ്മൾ റെഡും ബ്ലാക്ക് ഇവിടെ സോൾട്ട് ചെയ്തു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ഉള്ള സെക്ഷനിലേക്ക് ബാക്കി ഒരു രണ്ട് പേരുണ്ട് ആ രണ്ട് പേരുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി എടുത്ത് തുളച്ചിട്ട് പ്രത്യേകം എടുക്കണം പ്രത്യേകം എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ സോൾട്ടറിങ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് സോൾട്ട് ചെയ്യുക കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിപാടി കഴിയും ഓക്കെ കണ്ടോ അങ്ങനെ സോൾട്ട് ചെയ്യുക സോൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മറ്റേ ഉള്ളിലേക്ക് ശരിക്കും അങ്ങനെ അമർത്തുക അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ മുളിയിട്ട് ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ എന്താ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മുറുക്കി വയ്ക്കുക സോ ലൈറ്റ് റെഡി ബൾബ് തട്ടി ദാറ്റ്സ് ഓൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എൽ ഇ ഡി ബൾബൊന്നും എടുത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സോൾട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കത്തുന്ന ഇതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മെയിൻ എൽ ഇ ഡീസ് കണക്ട് ഇൻ സീരിയസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ദ ബൾബ് വിൽ ഫെയിൽ ടു എ മിറ്റ് ലൈറ്റ് ഇഫ് എനി വൺ എൽ ഇ ഡീസ് ഡാമേജ് ഏതെങ്കിലും ഒരു എൽ ഇ ഡി ഡാമേജ് ചെയ്യാൽ എന്താണ് ബൾബ് കംപ്ലീറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കാരണം എന്താണ് സീരിയസ് കണക്ഷൻ ആയിരുന്നു മനസ്സിലായോ ഇനി എൽ ഇ ഡി ബൾബ് വിൽ നോട്ട് എമിറ്റ് ലൈറ്റ് ഇഫ് ദ റെക്റ്റിഫയർ ഓർ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ഓർ ഫിൽറ്റർ കണ്ടാസ്റ്റർ ഇസ് ഡാമേജ് ഇപ്പം നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ചെക്ക് ചെയ്തല്ലോ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റർ ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഡാമേജ് ചെയ്യാനും എൽ ഇ ഡി എന്ത് ചെയ്യില്ല വർക്കില്ല അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വയ്ക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ സോ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ പേരുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചു പിടിക്കുന്നത് എന്താണ് സോൾഡറിങ് ആയാണ് അത് എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ് മൾട്ടി മീറ്ററാണ് ഇതും നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ദെൻ വരുന്നത് ടെസ്റ്ററാണ് ഓക്കെ ഇത് കറണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വരുന്നത് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഇ ഡി ചിപ്പ് പിന്നെ വരുന്നത് നോസ് പ്ലയേഴ്സ് പിന്നെ ടീസർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ക്ലിയർ ഇപ്പോൾ വേറെ കാണാൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുക അങ്ങോട്ട് മാറ്റാനൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സോ ഓപ്പൺ എ നോൺ ഫങ്ഷനിങ് ബൾബ് അതായത് കേടായ ഒരു ബൾബ് എടുക്കുക അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ആൻഡ് എക്സാമിൻ ഈച്ച് പാർട്ട് യൂസിങ് എ മൾട്ടിമീറ്റർ ടു നോ വെതർ ദ പാർട്സ് ആർ ഫങ്ഷനിങ് ഓർ നോട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ പാർട്സും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നൊരു മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പാർട്സ് ആർ ഡാമേജ് ഇൻ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ആൻഡ് റീപ്ലേസ് ദം വിത്ത് ന്യൂ വൺസ് അപ്പോൾ ചില പാർട്ടികളിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ നമുക്ക് അകത്ത് ഞകത്താണ് കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിനകത്ത് റെക്റ്റിഫയർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സാധനം റെക്റ്റിഫയർ ഓക്കെ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ഇതാണ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ ഫിൽറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ ദിസ് ഇസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ദെൻ കപ്പാസിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ എൽ ഇ ഡി ചിപ്പ് എൽ ഇ ഡി ചിപ്പ് നമുക്കറിയാൻ താഴെയാണ് എന്താ ഈ ബൾബ് ഈ രണ്ട് വയറും ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് എൽ ഇ ഡി ചിപ്പ് ചിപ്പുകൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഹൗ ക്യാൻ ദ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ബി ഡിസ്പോസ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക്കലി സയൻറ്റിഫിക് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് മറ്റു ബൾബിനെ പോലെ അല്ല എൽ ഇ ഡി ബൾബ് മറ്റിപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ബൾബ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മെർക്കുറി ഉണ്ടാകും നമുക്ക് പ്രകൃതിക്ക് ദോഷകരമാണ് പക്ഷേ നമുക്കും ദോഷകരമാണ് പക്ഷേ എൽ ഇ
സോ ലെറ്റ് സെസ് നമുക്ക് ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ബാലൻസ് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാൻ അതിനകത്ത് ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫ്യൂസ് വൈറസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ബൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ദ ആംബിയറേജ് കറക്റ്റ്ലി റൈ ഡൗൺ ദ ആംബിയറേജ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂസ് വൈറസ് ദാറ്റ് ആർ കറന്റ്ലി അവൈലബിൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ആംബിയറേജ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സുകളിൽ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ പ്ലീസ് വിസിറ്റ് ദാറ്റ് ആംബിയറേജ് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി ആംബിയറേജ് ഏതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലുള്ളത് പോയിന്റ് വൺ ആംബിയർ പോയിന്റ് ടു ആംബിയർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ ത്രീ ആംബിയർ ആൻഡ് ഫൈവ് ആംബിയർ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകളിൽ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു പ്ലീസ് വിസിറ്റ് പാർട്ട് ട്വൻറ്റി ടു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൾ അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ലെറ്റസ് എസ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ജോയിൻ ഓൺലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ചേരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം നയൻ സെവൻ ഫോർ സെവൻ നയൻ സെവൻ സെവൻ ഫോർ വൺ എയ്റ്റ